ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു ലെക്ചറിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ ഡൈവേർജൻസ് ആൻഡ് കേളാണ് കാണാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു സബ്ജെക്റ്റിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ടേംസുകളാണ് ഡൈവേർജൻസ് ആൻഡ് കേൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഡൈവേർജൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ദ ഡൈവേർജൻ റിപ്രസെൻസ് ദ വോളിയം ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ ഔട്ട്വേർഡ് ഫ്ലക്സ് ഓഫ് എ വെക്ടർ ഫീൽ ഫ്രം മാൻ ഇൻഫിനിറ്റ് ടെസ്റ്റിമൽ വോളിയം എറൗണ്ട് എ ഗിവൺ പോയിന്റ് സപ്പോസ് ഫീൽഡ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ ഈ ഒരു ഫീൽഡ് നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാം ഈ മൂന്നെണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പോയിന്റിലേക്കാണ് ഈ ഫീൽഡുകളെല്ലാം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതേ സമയത്ത് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കാണ് ഫീൽഡ് പോകുന്നത് ഇത് എന്തുമാകാം സപ്പോസ് ഒരു പ്ലാനറ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളതെന്ന് വിചാരിക്കുക സോ ഒരു പ്ലാനറ്റ് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഈ പ്ലാനറ്റിലേക്കുള്ള ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഇനി അതല്ല ഇവിടുത്തെ കേസ് ആണെങ്കിൽ സപ്പോസ് ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഇലക്ട്രോൺ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇലക്ട്രോണിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഫീൽഡ് ആണ് ഈ രീതിയിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും നമുക്കിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇതുപോലെ എന്തുമാകാം ഏതൊരു ഫീൽഡ് ആണെങ്കിലും ആ ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ആണെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന രീതിയിലുള്ളതാണെങ്കിൽ അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഡൈവേർജൻസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആവുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഡയറക്ഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് ഇതുപോലെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഡൈവേർജൻസ് വിൽ ബി എ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ അതേ സമയത്ത് ലൈക്ക് ദിസ് ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ഫീൽഡുകളെല്ലാം പോകുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡൈവേർജൻസ് വിൽ ബി എ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ സോ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ ഫീൽഡുകളെല്ലാം ഇതുപോലെ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അതുപോലെ സപ്പോസ് ഇതുപോലെ ഒരു ഡയറക്ഷൻ ആണ് അതായത് ഒരു പോയിന്റിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റിൽ നിന്നോ പോവാതെ ഒരു സിംഗിൾ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഫീൽഡ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ഇൻ ദിസ് കണ്ടീഷൻ ദ ഡൈവേർജൻസ് വിൽ ബി സീറോ ഓക്കെ സോ സിംപ്ലി വി ക്യാൻ സേ ദ ഡൈവേർജൻസ് ഓഫ് എ അറ്റ് എ ഗിവൺ പോയിന്റ് പി ഈസ് ദ ഔട്ട്വേർഡ് ഫ്ലക്സ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ആസ് ദ വോളിയം ഷ്രിങ്സ് അബൌട്ട് പി അപ്കമിങ് വീഡിയോസിലൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഡൈവേർജൻസ് യൂസ് ചെയ്യും സോ ഡൈവേർജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ ജസ്റ്റ് പറയുന്നത് സോ ഈ ഡൈവേർജൻസിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെയാണ് ഡൈവേർജൻസ് ഓഫ് എ അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽ ഡോട്ട് എ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക സോ ഈ സബ്ജക്റ്റിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് ഇതുപോലെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും സോ അപ്പോഴൊക്കെ മനസ്സിലായിക്കോളു ദാറ്റ് ഇസ് ഡൈവേർജൻസ് ഓക്കെ ഇനി ഇതേ സമയത്ത് നമ്മൾ കേളിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നോക്കുന്നതെങ്കിലോ കേളിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മളുടെ ഡെഫിനേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എ കേൾ അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ എ വെക്ടർ ഹൂസ് ലെങ്ത് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ഡിനോട്ട് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ആക്സിസ് ഓഫ് ദ മാക്സിമം സർക്കുലേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക സർക്കുലേഷൻ ആണ് അവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ദ കേൾ ഓഫ് എ ഫീൽഡ് ഈസ് ഫോമലി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ സർക്കുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി അറ്റ് ഈച്ച് പോയിന്റ് ഓഫ് ദ ഫീൽഡ് ഈ കേളിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ലെറ്റ് എസ് ടേക്ക് എ ഫീൽഡ് ലൈക്ക് ദിസ് ഇവിടെ റാൻഡം ആയിട്ട് കുറെ ഫീൽഡുകൾ പോകുന്നുണ്ട് ഇതിൽ സർക്കിൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക സോ സപ്പോസ് ഈ ഒരു സർക്കിളാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക സോ ഈ ഒരു സർക്കിളിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാം ഇതിനകത്തുള്ള ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ആന്റി ക്ലോക്കോയിസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് പോകുന്നത് അല്ലെ ഒരു റൊട്ടേഷൻ ആണ് അവിടെ ഉള്ളത് ഒക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ഒരു സർക്കിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിലോ അവിടെ ഒരു ക്ലോക്കോയിസ് റൊട്ടേഷൻ ആണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് സോ ഇവിടെയൊക്കെ ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ഇസ് എ റൊട്ടേഷണൽ പാത്ത് ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു റൊട്ടേഷൻ വരുന്ന സമയത്താണ് കേൾ കമ്മിങ് ടു പിക്ചർ ഓക്കെ സോ ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു കേസിൽ സിൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് ആൻറ്റി ക്ലോക്കോയിസ് ഡയറക്ഷൻ ദ കേ
ഓക്കെ സോ കേൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾ റൊട്ടേഷണൽ മോഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക ഡൈവേർജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റിൽ നിന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് പോവുകയോ ചെയ്യുന്ന ഫ്ലക്സുകളെയാണ് ഓക്കെ സോ ഈ കേളിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദ സ്കേൾ ഓഫ് എ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽ ക്രോസ് എ എന്നുള്ള ഫോമിൽ നമുക്ക് എഴുതാം സോ ഈ രണ്ട് ടേം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ ത്രൂ ഔട്ട് ഈ സബ്ജെക്റ്റിൽ ഡൈവേർജൻസ് ആൻഡ് കേൾ യൂസ് ചെയ്യും ഡൈവേർജൻസിന് നമ്മൾ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കേളിന് നമ്മൾ ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക സോ ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ അതിനനുസരിച്ച് മാറി വരും ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു ലെക്സിൽ ഇത്രയാണ് ഉള്ളത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദി വീഡിയോ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണ